ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് ശരിക്കും ചെപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മള് വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എഴുത്തുകളോ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജ്വല്ലറി സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന നല്ല അടപ്പും അടപ്പുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു പെട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും ചെപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവന്റെ ചെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ജീവൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെപ്പുകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓരോ ചെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരമാണ് നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആ ഒരു ശരീരമാണ് എന്ത് ചെപ്പ് ആ ചെപ്പിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവനാണ് എന്ത് ആ ചെപ്പിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഈ ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എന്നുള്ള ഈ പാഠം തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ഒരു മിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് അതിലുള്ള ആ ഒരു ചിത്രം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മിന്നു അവളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രാണി എന്തോ ഒന്ന് കുത്തി എന്താണ് കുത്തിയതെന്ന് അവൾ കണ്ടില്ല പക്ഷെ നോക്കും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രാണി കുത്തി പക്ഷെ ഭയങ്കര കടച്ചിലുണ്ട് അപ്പൊ അവൾ പറയാണ് ചെറിയൊരു പ്രാണി കുറു കടിച്ചപ്പോൾ ഇത്രക്കും വലിയ വേദനയോ എന്ന് അപ്പോ ഇത്രയും ചെറിയ പ്രാണി ഭൂമിയിലുണ്ട് അത് അവളെ കടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു കലവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഈ പ്രകൃതിയിൽ പല വലിപ്പത്തിലും പല ആകൃതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പല നിറത്തിലും ഭംഗിയുള്ളത് ഭംഗിയില്ലാത്തത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി ഏതാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെറിയ കാർട്ടൂൺ എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം Once upon a time in a nearby jungle where all the animals lived there lived a naughty elephant his name was Jumbo Jumbo always troubled all the animals because he was bigger than all of them In the same jungle there lived a family of ants They were a hard working family. They would gather food during the day. On one such day, while they were gathering food, Jumbo splashed water at them. The ant said, "Please don't throw water on us." We are making great effort to collect food. The Jumbo said, "I will do what I want. You are so tiny, you can't do anything to me." The ants grew very sad and helpless. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കാർട്ടൂൺ കണ്ടല്ലേ ഈ കാർട്ടൂണിൽ ഒരു ആനയേയും ഒരു ഉറുമ്പിനേയും കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാർട്ടൂണിലെ ആന ഇത്ര കഹങ്കരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ആ ആന വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജീവി താനാണെന്നാണ് ആ ആന അഹങ്കരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആ ഉറമ്പ് വളരെ ചെറിയ ജീവിയാണെന്നാണ് അവന്റെ ഒരു പരിഹാസം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആനയാണോ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആനയാണോ നമുക്ക് ഇതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം നോട്ട് ബുക്കിൽ അധ്യായം ഒന്ന് ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് പ്രവർത്തനം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനം എഴുതിയെടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെ അവയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇനി ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ പല തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം അവയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു വരുന്നു അത് എഴുതുമ്പോൾ
ആ എഴുതേണ്ട ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഉറുമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ വളരെ ആര് വരണം ഉറുമ്പിൻ്റെ പേര് വരണം പിന്നെ മേലക്ക് മേലക്ക് മൃഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതി എഴുതി പോകാം അപ്പോൾ ഒരേ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആനകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ വേറെ വേറെ എഴുതേണ്ട ആന കുരങ്ങിനിങ്ങനെ ഓരോ ജീവിനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ അതൊന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ പ്രവർത്തനം ചെയ്തപ്പോ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി ഏതാ ഉറുമ്പാണ് ശരിക്കും ഉറുമ്പാണോ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി ഉറുമ്പിലും ചെറിയ ജീവികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഉറുമ്പിലും ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ജീവികൾ ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് വായുവിനും വെള്ളത്തിനും വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുറെ ജീവികൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെ അതിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് വാഹനത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ണിലൊക്കെ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വീഴാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ മിന്നുവിന്റെ അനുഭവം തന്നെ പറഞ്ഞു മിന്നുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രാണി കിട്ടി ഇത്രയും ചെറിയ പ്രാണി അപ്പൊ ഉറുമ്പിനെക്കാളും ചെറിയ ഒരുപാട് ജീവികൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഈ ജീവികൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വല്ല ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടോ അപ്പോ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഈ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ജീവികളെ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പത്തിൽ വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓരോ ഹാൻഡ് ലെൻസിനും ഓരോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇത്ര ദൂരത്ത് വെച്ചാലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അളവ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ധാരാളം ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറെ ആളടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ ചില ജോമട്രിക് ബോക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു ഹാൻഡ് ലെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ അധികം ഇന്നത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ലെൻസ് കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രാണികളെയോ ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറുമ്പിനെ നിരീക്ഷിച്ച ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത്ര ക്ലിയർ എന്നല്ല എന്നാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഉറുമ്പുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലത്ത് തറയിൽ രണ്ട് ഉറുമ്പുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ പിന്നെ വീഡിയോ ആണ് കണ്ടത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ആദ്യം കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ഹാൻഡ് ലെൻസ് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതിങ്ങനെ ദൂരേക്ക് ആ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൽ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം സൈസിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റായി വരുമ്പോൾ മാക്സിമം സൈസിൽ കാണും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ദൂരേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് സൂം ചെയ്തെടുത്തതാണ് കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി അത്ര ക്ലിയർ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതില്ല ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ചെറിയ ജീവികളെ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ലെൻസ് പരീക്ഷണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് പ്രവർത്തനം രണ്ട് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതുക ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉറുമ്പ് നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ഒരു കുട്ടി ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉറുമ്പിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഇല്ലാത്ത
നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകും വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനൊക്കെ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പല ജീവികളുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഈ ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ